，相声界近日再起波澜。苗阜扬眉吐气，一扫之前的阴霾，手里紧握三张王牌，可以说直接让德云社失去了一名干将。废话不多说，开始今天的视频。六月份的苗阜啊，有点忙。从他本人的社交平台以及青曲社的官方，足以体现在相声圈算是扬眉吐气。首先来看第一张王牌，也就是老话常说的三俗问题。今年的六一儿童节之际，苗阜则是发表了一条动态，他表示不要再去糟蹋相声了，连着说了两句谢谢。从他短短几个字来看，简直是痛心疾首啊，痛心疾首。他配图啊，则是德云社孟鹤堂的一段表演视频，也就是说，他是在暗指德云社糟蹋了相声。这一段视频长达十五秒，单看这一段相声的话，可能很多人会联想到三俗，但凡是看过完整版的视频，应该就不会有这种言论。而且小林子却了解了一下，这段视频啊，是七对小方箱策划的短剧，剧中本来就是为了讽刺靠女色签单的这么一个社会现象，整个题材啊算是正向的，单节其中的十五秒是为了黑而去黑吗？事后德云社方面没有回应，但此条动态下的评论则是非常之多。苗阜看到苗头不对啊，则是删除了此条微博。从网友的言论中，则是可以看得出来，早些年他在参加综艺的时候，曾经提到过孟鹤堂，他是这样说的：孟鹤堂就是说相声的，他会，所以火了，他能接得住，而且我很看好孟鹤堂。扒人的是他，诋毁人的也是他。德云社一直都站在风口浪尖上，但说相声的，谁还没有点黑历史？拿地震砸挂等等，只不过没有登上热搜罢了。在张云雷被全网诋毁，说他言论有误，拿地震调侃的时候，当时还纳闷啊，哎，怎么不出来才叫德云社呢？原来呀、啊，是自己也拿地震砸过挂，压根没脸说。近期相声圈十分的热闹，这份热闹来源于李银飞，此人某天发表了一条言论，表明自己的态度。如果哪一位相声同仁谁再去承德的大道相声会馆，尤其是再与其合作的话，那么谁就是李银飞的仇人。此话可以说将整个相声圈都包括其中了。我们来看一下起因，李银飞自己是有一个社团的，名字叫做大豆相声社。那现在啊，则是腾空冒出了一个大豆相声会馆，存在了抄袭一说，双方在网络上可以说发起了骂战。随后通过高小潘的调解，二人这才握手言和。那跟我们说的苗阜有什么关系呢？苗阜近期、啊、也是维权成功了。有没有人知道马腾祥？就是前段时间公开和苗阜对峙的那一位。这里啊，我们可以看几张截图，从他的言论中可以看出很多信息。苗阜抄袭别人的原创作品，苗阜的西安相声节开办目的不纯，甚至还大大方方的表示苗阜私生活混乱，因为他在此之前和苗阜一起在青曲社工作，所以他的话一出啊，可信度似乎是有的，一下子让这位曲协的副主席颜面无存，甚至说暗中的帮助了德云社，马腾祥算是高峰的师弟，而苗阜和马腾祥有宿仇，这次他的言论让仇家无言。自然让网友联想到德云社，暗指高峰的徒弟干得漂亮。苗阜当时没有理论马腾祥的言论，此后更加的坐实了苗阜的罪证。那就在小林子在互联网遨游的时候，发现了苗阜的一条动态，文字配的是“首届西安相声节正式落幕”，后面跟着一个大大的叹号，配图则是有两张。但全都是马腾强此人的道歉，甚至马腾强最后还表示感谢苗阜，考虑到他的经济状况，没有追究自己当前的言论。同时表示，自己之前都是瞎说的。苗阜的叹号从何而来，就了然了。到头来呀，马腾祥竟然才是真正的小丑本丑。德云社算是失去了马腾祥这位得力干将，苗阜再次成为了公众眼中的好艺术家。那第三件事是什么呢？三号，青曲社官方发表了这么一大段的言论，各种的大人物都来到了青曲社，可以看一下截图。这些人来青曲社是来参加调研，并且听取苗阜对曲艺文化传承保护和发展工作的汇报。谈到了当今时代相声创作问题的时候，对演员们也提出了自己的要求，要努力的提高作品的思想水平，全面的完善艺术的表现等等。与此同时，网友看到了此评论，则是表示青曲社是相声界的一支清流，基本功也十分的扎实，三人曲艺最高奖。牡丹奖，青曲社真的不是浪得虚名。苗阜此举就比较厉害了。德云社似乎还没有出现过有人去调研的事情。同时，我们看一下日期，三号，距离苗阜澄清马腾祥事件还有三天。也就是说，尽管不澄清此件事情，马腾祥的言论归根到底对青曲社、对苗阜。都造不成太多的影响，这些大人物依旧会来青曲社调研，而苗阜之前不澄清，可能是私下在沟通，是否说明苗阜还是有心的
：一、没有在公开的平台上和马腾祥对峙，而是选择私下解决的方向；二、当初苗阜倘若是公开的回应了马腾祥，青曲社都会跟着苗阜手牵连，热搜恐怕是预定了。这点其实和郭德纲也比较的相似。为何郭德纲现在不会理会流言蜚语？尤其是那么多的人骂他的，他也懒得站出来回应，不会再像十几年前的那样，有点风吹草动就站出来较量一番。德云社越做越强，涉及的产业也是多方面的，牵一发而动全身。德云社是否会在随着郭德纲的一举一动受到影响呢？或许郭德纲早就在密谋下一盘大棋了。德云社不管未来的继承人是谁，都会有一个继承人来接手德云社。倘若是郭麒麟的话，那郭德纲自然是想替自己儿子铺好路。现在是否就要开始缓和和相声界的关系了？从另一方面，德云社如今进军娱乐圈，各种的综艺、相声剧、自制剧、话剧等等，这些扩展事业的背后，需要的可能不仅仅是德云社，还需要各方的支持，也是需要娱乐圈人的支持。郭德纲和刘德华见面的消息也传了出来，刘德华是去。央视录节目，随后和郭德纲一起吃了饭，这面子就比较大了。可见班主朋友圈的范围十分的大，甚至有网友猜测，难道班主是要再战影视行业了？和刘德华合作什么新的电影吗？如果真的是这样的话，小林子本人是十分的期待的。回到今天的话题，苗阜的三道王牌，每一个都是王炸，尤其是我们说的第一条，可谓是直接再让德云社深陷三俗的泥潭。十多年的反三俗大山，在前日已经有了崩塌之势，苗阜非要给他拼拼凑凑捡起来。不过也可以看出，青曲社也呈现了蒸蒸日上之势。屏幕前的你觉得他日后能和德云社有抗衡的可能吗？留言评论，下期见。